esto es por una deuda histórica. Es mi culpa a mí, yo la verdad no mantenía conocimiento. Porque tú estás reconociendo que tú me has pagado, me estás pidiendo cuánto me estás pidiendo. ¿Tú crees que los niños comían aire? Pero era la situación que yo estaba viviendo en el momento, yo no podía dar más. Reconoce que tú al principio te olvidaste que tenías hijos. Juan Antonio viene a pedir el divorcio a su expareja. Sin embargo, saldrán importantes detalles a la luz que harán que sea difícil llegar a un acuerdo. Muy buenas tardes. Ahora la sesión, don Juan Antonio, doña Marilyn y doña Andrea. Bienvenidos todos. Buenas ¿Cuál tardes. es su caso, caballero? Buenas tardes. Buenas tardes, señora María. Carmen señora Gloria. Carmen Gloria, ¿verdad? Buenas tardes, señora Carmen Gloria. Eh, vengo a demandar a mi ex, mi ex señora, eh, porque para que me dé el divorcio y para, que, para aclarar y para que me reconozca que yo del año 2019 estoy pagando pensión de alimento en, en un número de cuenta que ella misma me mandó por WhatsApp y que no estaba reconocida por el tribunal. Y ante eso yo estoy, estoy con una deuda histórica como de 14 millones de pesos, como que yo nunca he pagado. Entonces yo no puedo renovar licencia ni, ni carne de entidad. Y entonces a, a o eso... O sea, usted depositó en una cuenta que no era. En una cuenta que ella misma me dio, pero no estaba reconocida por el tribunal. ¿Y esa cuenta qué cuenta es? ¿Es una cuenta suya Es una cuenta personal? de pensión alimenticia que me dieron en tribunales para que yo se la enviara a él. Dice ahí cuando depositan, dice pensión alimenticia. Si gusta el teléfono... ¿Y ya. entonces cómo se produce el error? Eh. Eso es mi culpa a mí, yo la verdad no mantenía Es que ella misma me lo envió por WhatsApp. Pues yo ¿Pero entonces... ese dinero usted lo retira? Yo retiro los 300 mil pesos que él quedó. O sea, el... la cuenta que, le, que usted le entrega a él. Sí. Él deposita ahí. Efectivamente. Y usted retira ese dinero. Exacto. Ya, o sea, ha estado funcionando el tema. Sí. El error supuestamente sería del tribunal que al calcularle la deuda toma una cuenta que en no, la que no se deposita. Que no se estaba depositando. ¿Y esa cuenta de qué es? Eh, otro número cuenta que ella misma abrió y esa está reconocida por el tribunal, pero y eso se está aprovechando ella porque me está pidiendo una indización de 7 millones. ¿Está diciendo que el tribunal tiene dos cuentas claro, para un mismo cuentas. objetivo? ¿Es así? Discúlpeme, pero yo no sé cómo él puede decir que yo me estoy aprovechando de esa situación a consecuencia que yo misma fui quien fue al banco para entregarle toda la documentación transparentemente a él. Entonces, no sé por qué él dice que yo me estoy aprovechando de esa situación. Se está aprovechando de esa situación. Es más, Acuérdate es más. que tú misma me dijiste que para poder firmar, porque tú estás reconociendo que tú me has pagado, me estás pidiendo cuánto me estás pidiendo. ¿Cinco millones de pesos? Tú contrataste a un abogado, ya. aparte, para que te viera la Pero situación. Pero el abogado te llamó, te llamó y tú misma dijiste que yo no voy a firmar si ante tú no me depositas una cantidad de plata. De hecho, fue lo que yo mencioné, porque tú al principio... Te fuiste y no nos diste, no nos dabas plata según <coughs> tú era para castigarme a mí. Pero, pero no me castigabas a mí, castigabas pero a tus hijos. Pero al principio fue porque yo no estaba sin trabajo, por eso no te voy a dar. Ya, pero Lógico. no digas que desde un principio Pero si tú estás sin trabajo, disculpe, si tú estás sin trabajo y tú comes, ¿tú sabes si tus hijos están comiendo? ¿Pero cuántos fueron? ¿Dos meses? Fueron más de dos meses. Aunque sea un mes. <coughs> pero un mes que un niño se come, sí, pero que un niño se viste, en una situación que un niño que yo no estaba médico, trabajando, que un niño después, todo. Y yo más, después o sea, empecé a dar. Es más, de hecho, tú aún te has mantenido dando los 300 mil pesos. Y desde hace ya más de cuatro años, tú nunca subiste la pensión. Y cuando yo te demandé por pensión, por aumento de pensión... ¿Pero tú por qué tú no, dijiste, estaba, no has buscado trabajo? Tú, si también, mira, eres, estaba, también hecho, tú eres mamá, y yo también soy el papá, y yo creo que a mí. Y mitad, pueden registrar de que yo estaba trabajando. Sí, pero, pero ver, ahora, ¿cuánto ya hice trabajo? Y me hacen la obligación de dejar la ah. bebé sola conmigo para que ella pudiera trabajar porque mm. tú no le mandabas dinero. Ella se tuvo que hallar la obligación de trabajar. Haciendo tú unos noche, mañana, claro. tarde, todo, para sí, poder... Porque de dónde generaba yo plata con cuatro hijos. Yo nunca te dejé de pagar. Con cuatro hijos. Siempre o sea, se estaba pagando. Que le diga, no nunca te dejaba de pagar. ¿Tú crees que los niños comían aire? ¿De qué se Pero iban a todos los meses tú tenías tu, tu cantidad de plata. 300 mil pesos. Donde hay que, que pagar eso. dividendo, donde, la alimentación, Pero era el la vituario. situación que yo estaba viviendo no. en el momento. Yo no Pero, podía tú, dar más. Pero tú no puedes justificar algo que es injustificable. Los niños tienen que comer, los niños tienen que vestirse, los niños tienen que ir al colegio, los niños tienen que ir a médico. O sea, ¿cómo justificas algo que porque tú estabas sin trabajo? Te deposité no, aparte que plata y, que Y de hecho, tú al principio... Reconoce que tú al principio te olvidaste que tenías hijos. 
Exacto. Te olvidaste de tus hijos. Ellos no tienen mucha noción. Los niños hizo más apegos Se... conmigo que soy la tía. Según tú, Se decías que porque tú estabas en tu Yo tome. me fui de la casa porque tú me tenías ahí un día, llegué del turno de noche, yo me acuerdo, estaban las dos bolsas con roba y ya, tenías que marchar. Ahí fue lo otro. ¿Por tú qué? sabes que no fue así. Y, y eso fue porque hijos, tú lamentablemente, yo, ¿cuánto estuve lamentablemente de, de hablar, los hijos tuvieron conversar que ver situaciones el tema, ¿cuántas de las veces cuales yo traté de que ellos no las vieran? ¿Cuándo se separaron de esto? De hecho, eh, yo salí de la casa el 2018, diciembre del 2018, y ella me demandó por ¿Cuántos marzo hijos del 2019. Tienen? ¿Y cuántos hijos tienen? Eh, cuatro hijos. Y ella, eh, usted demandó de alimentos en el 2019, dice el caballero. Claro. Marzo, marzo del 2019. Marzo o sea, del 2019. Ahí se fijaron los alimentos. Claro, y ahí vinimos una... ¿Se fijó pensó en alimentos para los cuatro hijos? Sí. En ¿Y la esa es la de 300 mil pesos? En la mediación se llegó a un acuerdo de 300 mil pesos porque yo en ese momento yo no estaba trabajando. ¿Para sus cuatro hijos? Eh, para los... sí. No, eh, mi hija mayor, porque en ese después. tiempo era mayor de edad y estaba estudiando, ella me demandó aparte. Pero después... Porque, después. porque ella, eh, como no era menor de edad, ¿Mm? entonces me hizo una demanda aparte, me cobró 100 mil pesos. En total ya. estaba dando 400 mil pesos. Y, Disculpe. Espéreme. Y entonces, usted deposita 300 por tres de sus hijos. Por los tres. Y 100, y los 100 por, por su mi hija, hija mayor. ¿Y no se habrá producido ahí el enredo de cuentas? Sí. No, 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 el número de cuentas no, no. Tampoco no se fue. es coincidente con el no, de su hija. No, es otro número de cuentas porque tengo los vouchers acá. Ya. Y, y usted dice que entre diciembre y marzo, ¿él no le habría dado el dinero? No, no, ya. no daba nada. Más allá de la obligación moral que debieran tener todos los padres, y cuando hablo de padres me refiero a papá y mamá con los hijos, eh, de alimentarlos y hacerse cargo, quiero que entienda que legalmente no existe la obligación de pagar antes de la demanda. O sea, podemos cobrarle a él desde el minuto de la demanda, sí. desde que el tribunal resuelve esa demanda, en adelante, sí. no antes de eso. Por lo tanto, sí, moralmente debió haberse hecho cargo, haber estado presente, pero si no lo hizo, ya no fue. No sirve de mucho. De marzo para adelante, sí. Y el caballero dice que de marzo para adelante él depositó todos los meses religiosamente, pero en una cuenta errónea. ¿Es así? La cuenta que me dio la, en tribunales para que yo se la entregara. Ya. Yo se la di a él. Que aparentemente no es la misma cuenta con la que el tribunal Ahí hizo la, dice, el cálculo para ver si debía o no debía claro, dinero. En, en esa cuenta dice eh, pensión alimenticia. Ya. Ese acuerdo de mediación se estableció en 300 mil pesos la pensión de alimentos. Sí. Y esa es la pensión de alimentos que usted, por lo que escuché, eh, reclama que nunca fue eh, actualizada, no, que no. nunca se reajustó. No, no, no. ¿Eso es? ¿Usted entiende que todas las pensiones de alimentos, al igual que cualquier deuda, tienen que reajustarse, a lo menos anualmente por el IPC? <coughs> sí, sí, eso es y, lo y que... Y eso, más allá de que efectivamente se pueda corroborar, según lo que el tribunal está revisando, si usted pagó todos los meses los 300 mil pesos, puede que igual aparezca un saldo a favor de la señora, producto de que no se reajustó esa suma en 2020, 2021, 2022, 2023. Sí, no, sí, eso estoy, estoy claro, estoy consciente que se está debiendo una deuda de, son como 2 millones y tanto en inflación de puro reajuste. Ya. Pero yo eso le, le, estaba, le comenté a ella eh, para poder... Eh, para poder que me, me firmara el documento, para poder que reconociera que se había pagado. Y ella me estaba pidiendo una iniciación de como de 5 o 7 millones de pesos para poder firmar ese, ese acuerdo. ¿Es Entonces así? ella se estaba aprovechando de esa situación. ¿A eso es lo que usted se refería con aprovecharse? Claro. Claro, mire. Eso de aprovecharse, porque según ella, mm. dice Veamos que la abogada... cuál es la explicación de ella. ¿Cuál sí, es la abogada explicación? Le, le dijo ella. Sí, lo que pasa es que yo estoy por la municipalidad, que <coughs> también me está viendo el caso. ¿La corporación? La corporación. Sí. Ya, y en la corporación hay una abogada que me está viendo el mismo caso del cual él le estaba mencionando y yo le fui comentando cada cosa que el abogado me fue diciendo a mí. Entonces yo le dije, ¿sabe qué? Eh, si bien es cierto, claro, yo no sé de dónde salió eso e incluso él me dijo, anda al banco, saca todo lo, el... ¿Cómo se llama esto? Como el, la liquidación. El histórico. La liquida, el histórico y... Y me lo envías para yo entregárselo al abogado. Yo fui al banco, saqué el histórico, se lo envié al abogado de él. 
para que vieran que efectivamente él sí estaba dando los 300 y que no sé de dónde había salido la otra deuda. Entonces uh -huh. la abogada me dijo, ¿sabe qué, señora? En este caso no sabemos qué pasó, eso hay que verlo, pero si él está pidiendo esto, vea usted todo el tiempo que este caballero, se, bueno, porque él se ausentó totalmente de los niños, yo me hice cargo al 100% porque él no, no quiso la custodia de los niños porque dijo que él vivía lejos, no los podía ver. Perfecto. Pero la custodia siempre tú quedaste, siempre sí, me porque, reconociste que tú querías sí, quedar. Sí. A ver, déjame me terminar. Dije. Entonces, déjame terminar. ¿qué pasó? No, no eh, la abogada me dijo, ¿sabes, señora? Por lo menos que él pague algo de todo porque él no se ha hecho cargo ya. Mire, yo le mencioné todo a él, está al tanto de todo esto. Entonces, me dijo, mire, usted se ha hecho cargo al 100% de sus hijos y si esa deuda, porque acá aparece y ya está como deudor, eh... ¿Sabe qué? Dígale que por lo menos le dé 4 millones y llegan a un acuerdo, firman y queda todo saldado. Y yo se lo hice saber a él y a su abogado, lo que la abogada me dijo a mí. Entonces me dijo, señor, lleguen a un acuerdo, dígale a este caballero, como él igual tiene una deuda, dígale que lleguen al acuerdo en que dé 4 millones de pesos, firman la documentación y queda todo ok. Pero no, era él, no eran cuatro. No, corresponde. Claro. Yo, de hecho, se no, lo dije a él y no al abogado. No, corresponde. El consejo de su abogado no lo comparto. Perfecto. No lo comparto en lo absoluto. Le voy a explicar por qué. El cuidado personal. El cuidado personal quiere decir, valga la redundancia, cuidar a los hijos. Uh -huh. El cuidado personal, cuando los padres viven juntos, le corresponde a ambos padres. Y cuando no, al padre con el cual quedan viviendo. Según la mediación que ustedes hicieron, este cuidado personal, ustedes acordaron que lo tenía la madre. Uh -huh. Pensión de alimento. Vamos a hablar solo de la pensión de alimento de los tres hijos, porque la hija mayor hizo su propio acuerdo con el padre. Sí. Entonces eso queda fuera, es imposible que ustedes lo modifiquen, menos la madre, porque hay una acción directa de la hija con el padre. Entonces, esta pensión de alimento, que es por tres hijos... quedó fijada en 300.000. Aquí hay dos cosas, o dos temas, o varios temas. Uno de los temas, según la información que trae el caballero, él depositó en una cuenta que termina en 112, debiendo haber depositado en una cuenta que termina en 54. Cuatro. Entonces, cuando se pidió la liquidación al tribunal para saber que había una deuda, el tribunal revisó en esta cuenta, que es la que tenía que depositar, y dijo, en esa cuenta hay cero peso. Ahí empieza a correr el plazo que la ley le otorga una vez que se esto, eh, realiza la liquidación para que el caballero objete esta liquidación. Plazo de tres días. Y el caballero la objeta y dice... Sí, en esta cuenta hay cero peso porque yo depositaba en esta cuenta. Uh -huh. Y el tribunal dice, ok, al lugar, ya que se adjuntaron las liquidaciones que usted, o el histórico de transferencias o de depósitos que usted le ayuda a conseguir en el banco, sí. y el tribunal ordena revisar esta cuenta para ver si efectivamente está este error. Ese es un tema que el tribunal tendrá que revisar y que le corresponde al tribunal discernir y determinar si efectivamente este depósito corresponde a lo que debiera haber estado acá. Eso lo tiene que decidir el tribunal. ¿La señora podría darle un perdonazo? Sí, porque son alimentos que ya se debieron pagar y no se pagaron. Están devengados, como se llama en la ley. Y por lo tanto, alimentos devengados se pueden perdonar, si ella quiere. Si no quiere, dejará que el tribunal resuelva. Otro punto importante respecto a esto son los reajustes que yo le explicaba que todas las pensiones de alimentos deben reajustarse a lo menos una vez al año por el IPC. Eso permite tener actualizados los montos. Hoy, en la práctica, esto casi no se ocupa porque las pensiones de alimentos hoy se dan en medidas reajustables, en UTM. Pero antiguamente sí debía pasar esto. ¿Ya? Y eso es algo que es obligación suya. Sí. Usted es el que tiene que tener actualizado esta deuda. Otro derecho cuando hablamos de hijos es la relación directa y regular. 
que es lo que la gente conoce como visita, ¿cierto? Si el caballero no cumple con la relación directa y regular que debiera tener como padre, eso no es indemnizable en dinero. No es compensable no. en un pago de dinero. No. no corresponde, por lo tanto, decir, bueno, págame 7 millones de pesos y no veas a tus hijos. No. 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 Ningún tribunal va a aceptar esa transacción. O sea, es inaceptable. Y no lo haría tampoco. Y, que... Pero es lo que está haciendo. Cuando usted me dice, ya que tú no estuviste presente con los niños, no, no, entonces, usted... déjeme terminar. Yeah. Usted dijo, por eso la dejé hablar, yeah. Te dijo, ya que tú no estuviste presente con los niños, ya que yo me tuve que hacer cargo sola de los niños, entonces págame 7 millones de pesos para perdonarte, no, no, cuatro, o 4 millones de pesos para perdonarte esta deuda. No estoy de acuerdo con esa postura. Es inmoral. Exacto. Es inmoral. Dios, disculpe. Si aquí no hay deuda, supuestamente, y usted lo reconoce así, porque el caballero depositaba acá y no acá. Se equivocó de cuenta. Por un error que aparentemente habría cometido el tribunal. Entonces... No hay deuda de alimento y la relación con los niños no se compensa con un pago de una no, suma de dinero. No, 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 no me refería ah, a eso. Claro. No me refería a eso. Ya. Después Porque te dice, yo, yo estuve testigo... sola, espérese, después usted afirmó, yo durante todo ese periodo estuve sola criando a mis hijos porque él desapareció. Sí, es una crítica ética, moral, de responsabilidad de padre y que va a hacerle perder derechos seguramente en la relación directa y regular. Pero él solo estaba obligado a esta suma de dinero, no a más. Perfecto. Si usted llega a acuerdo con él y dice que esta es la pensión de alimento que él debe pagar, a eso está obligado. Entiendo que los niños siempre tienen necesidades infinitas y crecientes y que a lo mejor se hace insuficiente la suma, pero legalmente no estaba obligado a eso. Y si él pagó eso, cumplió con esa obligación. Por lo tanto, no debería nada. Uh -huh. Solo, lo, Solo lo los reajustes. reajustes. ¿Estamos? Ya. Caballero, ¿por qué no ve a sus hijos? Porque yo me fui a, a la octava región. Entonces yo me dediqué más que nada a puro trabajar y nunca regulamos lo, las visitas. Eso yo creo que también hay que regularlo ahora. Pero más allá de que un tribunal le diga qué día y a qué hora tiene que ver a sus hijos, hay una, un lazo afectivo, me imagino. Sí, ahí, pues, no, sí, está bien. Que lo que pasa es que más que nada uno se dedicó mucho a trabajar para cumplir con, lo, con los pagos. <risa> Todos nos dedicamos a trabajar para cumplir con nuestros pagos, Entonces, pero no olvidamos que Entonces nos quedaba padres. mucho tiempo y, y no, no, no se me hizo... O sea, no, no es porque uno no sí. quiera, pero es que me, me afané mucho en el sentido del trabajo. Es poder. Es porque no quiere. Es querer es poder. ¿O usted cree que los papás que son papás presentes porque no tienen trabajo? ¿O qué cree que los papás que son papás presentes porque son millonarios? Exacto. ¿O porque viene alguien y les paga todas las cuentas? Claro. Es una decisión. Basada en el amor. Sí. Una de sus hijas quiere prestar testimonio y daba su respuesta, me imagino por qué. Que pase, doña Javiera. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Versión de su padre me creo que la pudo escuchar. Sí. No tenía tiempo, trabajaba mucho, se dedicó a trabajar. Son solo excusas. Eh, o sea, si él ha visto a mis hermanos es porque yo he decidido cada verano llevarlos. A ellos, ¿Usted es la a... mayor? Sí, soy la hermana mayor. Eh, porque mi hermana pequeña eh, pregunta por él de repente. Eh, no sabemos qué responderle en realidad porque hay veces donde tratamos de contactarlo, de llamarlo y él simplemente no contesta. O sea, yo tengo un historial de mensajes. Hola, papá, ¿cómo estás? Eh, papá, queremos saber de ti. Papá, llama a la que pregunta por ti. Y él en realidad nunca le ha interesado el contacto con mi hermano. Pese a que nosotras tenemos toda la disposición de que él los vea porque es importante y porque ellos también lo han necesitado mucho. Un ¿Hace cambio... cuánto que no ve a sus hijos? Yo los vi hace eh, dos meses, mamá. Cuando vi... yo viajé acá a Santiago y vine para acá porque... ¿Y andaba... antes de eso? Antes de eso estuvieron para la vacación del verano. Allá. Porque Camila lo hizo. Y la vez que los vio ahora, esta vez que él dice que vino, no fue Pero que haya siempre venido. Siempre estoy hablando con ellos, siempre no, estoy hablando. No. ¿Sí? ¿Qué edad tienen sus hijos? La mayor. Eh, y el, después viene mi otra hija de 18, mi hijo de 15 y la más chiquitita que tiene 7 años. ¿Qué edad tengo yo? 25. No, tengo 26. Tuve cumpleaños el 21, sí, pero él no se acordó y no me llamó. Ahora. ¿Y Pero sus ella... otros hermanos tienen 18, 15, No, 7? mi hermana tiene 20 años. Tiene 15 y, y tiene 6. Hace Ay. poquito cumplió 6. ¿Qué pasó con el cumpleaños de su hija? 
Okay. Ella estaba enojada, por eso no, no. no la saludé. No tiene idea. Porque lo que pasa es que el... ¿Cómo? Ella estuvo enojada mucho tiempo conmigo, entonces yo por eso no, no la he saludado. Porque Señor, yo... estamos hablando de su hija, no de una amiga. O sea, sí, lo que pasa es que... Es normal que los hijos tengan diferencia con los padres. Es normal que se sí. enojen y discutan con los padres. Pero sí, uno no se olvida de un hijo. Hubieron otras cosas también ¿Cómo que... ¿Cómo no... qué? puede ser tan cosas, grave para ejemplo, olvidar a una hija? Yo le ayudé harto a ella y todo en ese sentido. Y después yo le pedí un favor para que me hiciera... Para que fuera al, al banco a sacar un certificado y nunca me... Ni siquiera me llamó para decirme... Señor, no, no, es su hija, usted es mi padre. no su amiga. Usted es sí, mi padre pero... y creo que no es una ayuda. Creo que es tu rol y tu deber sí, apoyarme bien. en todo sentido como hija porque tú decidiste tomar esta responsabilidad. Yo no quise que... No, yo no decidí que tú fueras mi padre. Tú quisiste asumir esta responsabilidad. No, si Entonces bien, no, creo que no, decir que me no apoyas o no me apoyas eso. es simplemente no lo que tú debes hacer. estoy desconociendo eso. Solamente que después llegaste otro... Claro, voy, voy a aclarar lo del enojo. Es una cosa pasa, por otra. Pasa que mucho tiempo yo estuve buscando a mi papá, que lo estuve llamando harto, que le estuve insistiendo y él la única vez que me llamó fue para pedirme un favor entonces ¿qué le dije yo? sabes que no voy a hacer el favor porque creo que tengo que marcar un límite contigo y no corresponde que yo te busque para saber de ti y que tú me llames me devuelva un llamado solo porque me necesitas ahora Exacto. eso fue y desde ahí que no volví a hablar con él tal cual porque ha tiene, sido son, tiene toda la razón toda niños, la razón y sabes niños. que cuando uno eh, es mamá o papá y tiene claro cuál es su rol uno entiende que los hijos pueden enojarse, pueden alejarse, pueden estar amurrados incluso. Exacto. Pero el amor de papá o de mamá no se condiciona a esas cosas. Exacto. Lo que pasa es que él no tiene ese amor, no tiene ese apego. Son los niños los que lo buscan a él. Eh, ha sido súper complejo porque... ¿Quién está cuando él le responde, cuando quiere responderle y cuando no? no. Sí, cuando él, él no quiere contestar, con... nos deja los vistos, él no contesta la llamada. Y no le responde a los niños. Se y y ha sido, por... emocionalmente ha sido complejo. Eh, para mí, que viví principalmente todo el proceso de relación que ellos tuvieron fue súper complejo, porque yo tuve que ver, eh, estar como intermediaria en el fondo de evitar ciertas situaciones. Esto para mí generó eh, un tema emocional y en salud mental súper potente. Yo estuve con psicólogo, con psiquiatras, con fármaco, eh, con harto acompañamiento en el fondo, porque yo me iba preocupada a hacer lo que tenía que hacer, a estudiar, al, a, al, después a trabajar también, porque me preocupaba mucho el hecho de que ellos quedaran solos en la casa por el tema de, de que no era una relación tóxica finalmente y que eso influía y creo que mi papá debe estar, quizás el enojo que dice es porque yo hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué mamá? Esta situación ya no puede seguir pasando. Eh, o tú tomas la determinación de separarte o yo me, de verdad me estoy enfermando y voy a tener que buscar otro lugar para vivir porque para mí esto ya está siendo insostenible. ¿Y cuánto tiempo duró esta mala relación? Todos los años. O sea, desde, yo todo, recuerdo desde que se casaron. Fue toda la relación. Es que partió la desde un principio. Sí. Eh, ¿Cuántos años duraron casados? Lo que pasa es que ella yo creo que no estaba enamorada de uno. Por eso yo no sé para qué se casó. ¿Y, y, ¿Y me hizo... usted por qué se casó? ¿Ah? ¿Y usted por qué se casó? Yo porque estaba enamorado. Ay, qué obligo. Yo estaba enamorado, pero ella parece que no estaba ¿Cuándo enamorado. ¿Cuándo se casaron? ¿Ah? ¿Cuándo se casaron? En el 2002. ¿2002? 2002 los casados. El problema de él fue siempre sus infidelidades. Siempre. Y las excusas de las infidelidades. Pero nunca, nunca viste nada. Así ¿Ustedes sí. son hermanas? Sí. Incluso mi hermana. Eh, ah, eso, o sea, las reconoce entonces. No, lo que pasa es que Soy. ella siempre me decía que infidelidad, infidelidades, pero yo no sé de qué. De qué si nunca incluso me mi, la respuesta mi obvia natural sería, eso no ocurrió, pero usted dice, pero no nunca, lo viste. O sea, si no lo viste, no pasó. Relación. Incluso mi hermana de 20 años descubrió una infidelidad de él. Es que ella, porque lo que pasa es que ella era muy tóxica, y era enferma, se me revisaba el celular, no me dejaba. Yo llegaba del trabajo. ¿Cómo decía, justificas qué tú que mi hermana a los 14 temprano? años aprox encontró una infidelidad y que te revisó el teléfono y que aparecían imágenes y aparecían mensajes? Y no fue ella. Y no fui yo, hijos? fue mi hermana. Fueron tus hijos los que dieron con tu infidelidad y ni siquiera ella. O y sea, hay un tema súper delicado no, de también de respecto varias, de, eh, de la... O sea, ella, según usted, la razón de la separación o el término del matrimonio es ella porque sé. ella era muy celosa. Sí. Y según usted, es porque el caballero era muy infiel. Exacto. Sí. Siempre me decía que infelicidad, infelicidad pero yo no sé de qué. De qué si nunca incluso me ver, la respuesta hermana... obvia natural sería, eso no ocurrió, pero usted dice, no, no lo viste. O sea, si no lo viste, no pasó. Relación. Incluso mi hermana de 20 años descubrió una infidelidad de él. Es que ella, porque lo que pasa es que ella era muy tóxica, era enfermiza, me revisaba el celular, no me dejaba. Yo llegaba del trabajo, 
¿Cómo decía, justificas ¿por qué tú que mi hermana a los muy 14 temprano? años aprox encontró una infidelidad y que te revisó el teléfono y que aparecían imágenes y aparecían mensajes? Y no fue ella. Y no fui yo, hijos? fue mi hermana. Fueron tus hijos los que dieron con tu infidelidad y ni siquiera ella. O y sea, hay un tema súper delicado no, de también respecto varias, de, de eh, la... O sea, ella, según usted, la razón de la separación o el término del matrimonio es ella no porque sé. ella era muy celosa. Sí. Y según usted, es porque el caballero era muy infiel. Exacto. Sí. Sí. Y según sus hijos, también. Sí. Es que fueron los hijos que descubrieron es que también. Ya, después ya, no se, ya no lo estábamos comprendiendo, ya eran puras eh, discusiones. Ya era, era o todo sea, era. es que si la señora creía que usted era infiel. Es que él sí. ¿Y usted no, tiene que no era infiel? Que no es que, que creía, de hecho, yo vi ¿no? mucha... ¿No? Como él dice que no vi nada, yo tengo una experiencia de una oportunidad que él no se dio cuenta cuando trabajaba. Y yo estaba en el baño, había llegado antes, había salido antes de mi trabajo. Y había llegado antes y estaba en el baño y escuché la conversación que él tenía con un amigo, muy amigo de él, que a mí él nunca me pareció. Nunca me pareció. Él salía a los carretes con esta persona. Yo me, no es porque yo me quiera justificar. Yo me creí en el sur muy tranquila. Mis papás fueron muy conservadores. Tal vez por eso yo trataba de afirmar, porque todos me decían, sepárate, sepárate. ¿Qué haces tú con él si no te valora, no te quiere? Ah, de hecho, hasta allá, cuando mi hija fue más grande, me dijo, mamá, deja de tapar el sol con un dedo. Basta. ¿Quieres mirar para atrás cuando tengas 60, 70 años al lado de alguien que nunca te valoró? Y cuando yo fui a la psicóloga, de hecho, igual me duele, pero ahora yo me siento bien. Siento que ahora yo estoy bien. Pero la psicóloga me hizo ver un espejo. Él me tenía tan vulnerable que era como yo no servía para nada. Yo, mírame, mírate, ¿qué te va a tomar en cuenta? Tenés hijo. Mírate, mira el carnet. Yo nunca te dijo eso. <risa> ¿Sabes lo que pasa? ¿Y qué es lo que pasó? No terminó la historia del amigo. ¿Qué pasó y por claro, ahí? entonces estábamos... Estaba, y él no se percató que yo estaba ahí. Yeah. Y comenzaron a hablar de todo lo que habían hecho en la fiesta, donde ah. él había estado con mujeres y donde él se lo decía. Cuando me vio salir, no lo podía creer, que yo ya había escuchado todo lo que... Estás inventando eso porque yo nunca... <risa> tú misma me veías es que, no que yo reconoce. llegaba todos los Cuando días vivíamos en Maipú... Es que el... Pero yo llegaba todos los días a la casa, tú veías. Espérame. Tú espérame, ves cuando, que llegaba todos los días a la casa. Cuando vivíamos en Maipú. No, está ahí. Está ahí es que era eso, lo que un, siempre decía. Es que que ¿Sabes haciendo? lo que pasa? Que no solo en este sentido, él en general en la vida minimiza todo. O sea, yo le puedo decir, ¿sabes qué, papá? Lo que tú hiciste me afectó. Ah, no es para tanto. Eh, ¿Qué importa? Y a él de verdad que no le interesa nada. O sea, si él no tiene contacto directo con mi hermano ni conmigo, es porque simplemente no le importa. Yo, ayer estuvo cumpleaños mi hermana. Yo no sé si la habrá saludado tampoco porque el cumpleaños sí, sí, anterior no nos saludó a ninguna. Eh, y él en general es así y esto en el fondo ha sido súper complejo porque el hecho de que él está ausente eh, ha hecho que nosotras con mi hermana de 20 años tenemos que, hemos tomado un rol que no nos ha correspondido, que es estar al cuidado de mi hermana también para que mi mamá pudiera trabajar. Mi mamá estaba en un nocturno súper demandante donde trabajaba dos días todo el día, dos días de noche y nosotros nos quedábamos solos en la casa porque no teníamos sí. con quién quedarnos. Yo como era mayor de edad, claro, podía quedarme con mi hermano, uh -huh. pero para mí fue súper complejo porque siento que no he podido disfrutar mi vida por dedicarme en el fondo al Ella cuidado de mi hermano. Derecho. También. Yo le voy a pedir que se ponga al lado de su mamá para hacer pasar a nuestra psicóloga Marisol Sagredo ya. porque creo que hay un montón de temas que analizar en esto que son más habituales de los que uno cree, lamentablemente. Y, y vamos a empezar. El primero. Entiendo la actitud de doña Marilyn y es bastante habitual. Eh, y, y ella hizo muy bien en, en la forma en que lo explica, que viene de una familia tradicional, del sur, y... y y hay mucha gente que tiene la creencia de yo me casé y es para toda la vida Exacto. y a pesar de lo que sea y, y tratan de mantener esto y pensando por el bien de los hijos Exacto. por el bien a lo mejor de la, de, de la sociedad sin decir? tomar mucha conciencia como ella relata del daño que eso le hace a los hijos como cuenta su hija a ella y a la relación en general 100% nosotros en, en la consulta en terapia vemos recurrentemente mujeres que eh, se han eh, puesto una venda en los ojos y dicen yo ahora soy mamá y tengo que velar por el bienestar de mis hijos pero se les olvida que además de mamá son mujeres y son personas y ella por mucho tiempo tuvo esta dinámica hasta que menos mal llegó su hija la sacó de la casa porque lo hizo fuera de casa la sacó fuera y le dijo reacciona mamá yo no puedo seguir viviendo esto ¿qué vas a hacer tú? y ese fue el clic que hizo que Marilyn dijera no Generalmente eh, es bastante habitual que uno escucha que las madres pensando en no dañar a los hijos mantienen la relación hasta que se dan cuenta que eso daña a los hijos. Y que es el mismo hijo el que dice, yo me di cuenta cuándo te vas a dar cuenta tú. 
Entonces fue el factor positivo que liberó de toda esta carga y de todos estos años en donde no solo ella eh, sufría con esta situación, sino que los hijos más chiquititos, porque hay una menor ahora de seis años que en esa época tenía un año y un par de meses. Esto lo podemos eh, extrapolar a todos los casos, ¿no? no solo en este caso puntual, donde a lo mejor hay responsabilidades distintas, sino que incluso no habiendo ningún responsable, sino que simplemente el desamor, no es bueno mantener estas relaciones eh, a eternidad, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos que seguir siendo mujeres, trabajadores, personas, amantes, pareja y padres. Tenemos que cumplir con varios roles. Si nos quedamos con un par de roles, si después uno de esos roles falla, ¿qué es lo que pasa? Nos deprimimos, nos bajoneamos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pensar que somos mucho más que una sola cosa. Otro punto que llama poderosamente la atención, que llega a impactar y admirar, además, es escuchar el relato de la hija de doña Javiera. Un relato maduro, empoderado, claro en sus ideas. Que uno lo, lo compara con el relato del padre, que es un hombre infinitamente mayor que esta niñita, ¿eh? porque una niña y una joven. Y acá yo veo un relato inmaduro, casi, y en esto, por lo que hemos aprendido de ustedes, nuestras psicólogas, casi medio narcisista. O sea, eh, bajándole sí. la intensidad a las declaraciones de la hija, menospreciando eh, las emociones de los sí. otros, eh, negando sí. los hechos evidentes, Exacto. diciendo explicaciones que son inaceptables, que no tengo tiempo, que fue muy trabajólico, sí. etcétera, etcétera. Minimización. Lo que hace es que minimiza todo, sí. y de hecho Javiera lo dijo muy bien, y utiliza un mecanismo de defensa para no angustiarse de no, pero es que no fue tan así, sí. no, no me acuerdo... Yo en un minuto eh, te pregunté eh, por la infidelidad y tú me dijiste, pero si no era nada serio, yo no tuve hijos con otra persona, yo no sé por qué le molestaba tanto. Ya, o sea, hubo. Es más honesto reconocer. Y con eso uno dice, es incapaz de ver la realidad. Él ve la realidad desde donde le conviene sí. para que no le duela. Por tanto, todos los demás están equivocados. Sí. Sí. Y eso hace con todo, con la relación con los hijos, con la relación eh, con la más chiquitita que casi no ha convivido con no. ella. Eh, y con unos hijos, yo hablé con tres de los cuatro que están muy dañados. Son hijos que a pesar de que vivieron un minuto en donde todos dicen que esta relación era tóxica, que ambos tenían eh, comportamientos que eran insanos, siempre dicen, pero mi mamá se defendió por el daño. Entonces, al defenderse, agredió. Pero de esa forma, lo que dicen es que ven al papá como alguien que maltrata, no físicamente, pero sí emocionalmente, uh -huh. económicamente, personalmente hacia la mamá y no hacia ellos, pero ellos sí se sienten agredidos. Y Siempre hoy en día, que yo le decía, por ejemplo, papá, llámala, o por qué no nos buscas, la respuesta de él siempre fue, ustedes me echaron. Y esa era la forma de castigarnos, de no estar presente. A veces hay... Eh, poca conciencia uh -huh. del daño que causan las palabras. Sí. Y creo que las instancias de poder conversar esto es muy bien para sí. usted y nos sirve a todos. O sea, no sé si un padre puede dimensionar lo que puede, la impresión que puede causar en un hijo Eso. que un papá o una mamá le diga no tengo tiempo para sí. ti, estoy demasiado <coughs> ocupado para estar contigo. Parece una palabra simple. A lo mejor uno podrá darse la, una explicación a un amigo así, no tengo tiempo para ir a verte. Pero decirle a un hijo, no tengo tiempo, es decirle, no cabes en mi vida. ¿Y cómo se le explica a una, una, a una bebé, a una niña uh -huh. chica? Que el papá no la quiere ver, que el papá no quiere, ah, que no está interesado en ella. O sea, Incluso cuando como... vamos ya, como ¿Cómo? alrededor de unos cinco días, ya el tercer, cuarto día, él ya está estresado. Me quiere que ya nos vengamos. Sí. Si podríamos hablar de eso, Marisol, de... Estas frases que él dice como explicaciones que le parecen bastante lógicas en su cabeza y que a lo mejor lo son, eh, pero ¿cómo repercuten o cómo afectan a un niño, a un adolescente, a un hijo? Afectan de manera diferente a todos porque la más chiquitita aún está en una etapa de hasta los seis años nosotros decimos que desarrollamos apego. Se podría haber hecho algo si es que ella viera que tú estás disponible, que tú estás presente, mm. que tú realmente estás interesado. Sí. Porque ella dice, ¿cuándo voy a ver a mi papá? Claro. ¿Y cuándo mi papá nos va a venir a ver? ¿Y cuándo vamos a viajar? Mm. A pesar sí. de que ella sabe que el papá nunca la ha venido a ver. Sí. Nunca. 
solo vino una vez por trabajo, se quedó un par de horas y se fue. Exacto. Entonces, por ese lado, todavía podrías hacer algo. Tienes un hijo que ya está pasando la adolescencia, que tiene un vacío enorme de papá. Enorme. En donde todo lo que le ha faltado, ahora lo muestra en su personalidad. Uh -huh. sí. En... No, no querer seguir las normas ni los límites, en estar descontento con la vida, en sentir que no es lo suficientemente bueno. Y todas esas características son porque le faltó algo y no te lo ha ido a pedir. Él está esperando que tú vengas a ofrecérselo. Y en otra hija, que ya está más grande, voy a excluir a Javiera porque está acá, que lo vio todo y que dice, yo ya no le puedo pedir nada más a mi papá. Y aquí viene, Carmen Gloria, algo que me pidieron tus dos hijos de 15 y 20 años, de decirte, ¿cuándo nos vas a querer? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a acercarte a nosotros? ¿Qué más tenemos que hacer para que tú te acerques a nosotros? Ambos, los dos con sus personalidades muy diferentes, me pidieron que te dijera exactamente lo mismo. Ahora es la sí. colaboración de visita, yo creo que ahí vamos a empezar. ¿Y qué opina de todo lo que escuchas? <coughs> Es que yo igual me alejé por lo mismo, porque como que... No, ese... no quiero saber por qué. Quiero saber qué opina de lo que sienten sus hijos. Eh, malo. Encuentro malo que está pensando ellos que de mí, porque no, yo cuando hablo con ellos no, no me dicen eso. ¿Están equivocados o sí? No, no es que no estén equivocados. A lo mejor pensarán de forma distinta cuando están con ella. Porque cuando está conmigo no me dicen no eso. Estaba mi, no estaba mi mamá presente. No, no, caballero, cuando... caballero, no están nunca con usted, ¿cómo se lo van a decir? Pero, pero para el verano están como un mes. Eso, dos señor, meses. no, no es algo que uno llame por teléfono y le diga, papá, papá, mira, te voy, estoy llamando ahora para decirte que en realidad siento esto. Se mm. necesita un ambiente de confianza. Carmen, de de cercanía. Yo no vivo con ellos, eso, o sea, usted está cuestionando lo que sus hijos sienten y de apego. No, no estoy cuestionando. Es lo que está haciendo. Lo que pasa es que yo no estoy viviendo con ellos como. Eh... Acotar algo muy breve. Si yo vine... Lo que pasa es que ellos cuando van para allá, eh, yo los atiendo, los cocino, los hago a pasear. Es lo que tienes que hacer. O sea, no está entendiendo nada. No, mm. no lo no, no, nunca. Pero yo no, no estoy cuestionando lo que ellos dicen, ¿no? Para nada. Si yo quise venir hoy... Sí, eh... lo cuestiona cuando cree que ellos piensan distinto cuando están con usted que cuando están con ella. Exacto. Y esta fue una conversación privada con nuestra psicóloga y que ellos deciden que sea ella la intermediaria o, para, o la comunicadora de lo que ellos piensan para contárselo a usted. Está la autorización de ella y la petición de ellos expresa para que se lo digan a usted. Sí. No estaba la mamá. Es que no hay otra persona que habló. Fueron sus hijos los que hablaron. Espéreme. Y están hablando a través de Marisol. Dos... Es evidente su lejanía, su ausencia. Hasta usted la dijo, la reconoció. Por razones que para usted son plausibles, pero no lo son. Hay una lejanía, hay una ausencia, hay un dolor. Y hay una repercusión de esa lejanía en la vida de sus hijos. ¿Y usted cree que no es tanto? Se sigue mirando el ombligo, caballero. Qué pena por usted. Porque una vez que se pierden los hijos, no se recuperan. Exacto. ¿Algo más que agregar, Marisol? Solo decir que es complicado ser papá, a nadie le enseñan, pero es distinto ser papá a ser pareja. Cuando uno se separa de la pareja, listo, se termina un vínculo entre dos personas, pero tú tienes cuatro personas que todavía te quieren, sobre todo la más chica porque te tiene idealizado, porque no te tiene de manera concreta. Porque yo nunca le he hablado mal de su papá. Responde a eso. Si es que realmente te importas y los quieres, responde a eso. Disculpe, yo todo lo contrario a la chiquitita le digo, si sí, es que papito está trabajando, pero cuando tenga tiempo va a venir. Siempre trato de, y se lo digo a él. Ella tiene una visión muy buena de él. Porque nunca he puesto a ninguno de mis hijos. Si no hay cambios en el tiempo, el tiempo destruye eso. <risa> Porque, y en esto cometiendo una infidencia con respecto a mi propia experiencia, pero cuando lo, el padre desaparece, yo creo que, no sé, Marisol debe saber, a lo mejor como un, una herramienta de protección, y una es muy chiquitita, uno se inventa historia. Mm. No lo dejan, no puede, mm. se le perdió la dirección, no tiene el teléfono. Exacto. Uno se inventa cosas para protegerse. Es lo que le decía Pero cuando uno va creciendo, uno va madurando, y se va dando cuenta que la única razón por la cual un padre se aleja de un hijo, y es lo que concluimos, los hijos olvidados, 
es el desamor. Ah, no hay sí. nada más. El tiempo va a ser su peor juez, ¿no? Sí. Así es. Por eso actúa ahora. A más tiempo, más difícil. Muchas gracias, gracias. Marcia. Incluso yo vine hoy porque, como él dice, no se han dado las instancias para conversar. Cuando fuimos la última vez, tratamos de conversar con él. Le dijimos, ¿sabes qué, papá? Pasa esto. Esta situación nos está afectando. Eh, mi hermana pequeña, sobre todo, que tiene seis años, pregunta por ti. Búscala. Ella todavía está, como dice Marisol, todavía está a tiempo. Se fue. Nos dejó hablando sola porque él, cada vez que tiene que enfrentar una situación, él escapa. Él nunca quiere afrontar, él nunca quiere asumir. Todo lo minimiza. Eh, siento, que, siento que de alguna forma quizá un mecanismo de autodefensa que él no ha adquirido escucha, no para, no, para no asumir todo lo que tiene enfrente. Creo Porque que hemos analizado en profundidad este tema. Se fue y... y con la única finalidad de que usted tenga una opción y una oportunidad con sus hijos. Pero eso depende de lo que usted haga. Recuperar a sus hijos, conectarse con ellos, acercarse a ellos, va a depender sola y exclusivamente de lo que usted haga. ¿Qué va a ser difícil? Por supuesto que sí. Si usted ha dejado que el terreno se seque. Si la distancia usted ha dejado que los aparte. ¿Será usted el que tenga que volver a regar esta relación? ¿Será usted el que tenga que buscar métodos de acercamiento? ¿El que tendrá que no, hacer vale, intentos y reintentos por lograr esa cercanía? Si es que le interesa. Si es que lo quiere lograr. Y creo que la dificultad... ¿Mm? es buena porque así vamos a tener claro o sus hijos van a tener claro Felipe, si esa cercanía es real o es una golondrina de invierno lo otro lo que disculpe lo otro lo que los niños siempre dicen que por ejemplo eh, uno les pregunta eh, hablaba con el papá sí que le he dejado mensaje pero no me responde por eso eh, me lo ha dejado el visto no si sí, ya hemos no analizado bastante Sí. Con harto detalle, sí. de él depende. No fuerce, mm. porque el cariño forzado mm. no es merecido. Nadie lo quiere. Nadie quiere tener una relación y por eso los tribunales no obligan a tener una relación. Mm. Sí producen ciertos eh, derechos que se van perdiendo, si esa de relación se va enfriando. Pero ahí está. Si él quiere la recupera, si él quiere la Quiero pierde. Quiero acotar algo. Eh, en todo caso yo... Estoy con mi conciencia tranquila, él está aquí presente. Yo nunca le he negado ver a los niños. Sí, lo entendimos todo así. lo contrario. Vamos al divorcio propiamente tal. El divorcio exige regular la relación con los hijos cuando hay hijos menores de edad. No respecto a doña Javier, que ya es mayor de edad, pero sí respecto a los hijos menores. Y los temas a regular son el cuidado personal, que ya está regulado, no tiene la madre. La pensión de alimentos, que está regulada, 300.000, y que hay que esperar la resolución del tribunal que certifique o que confirme que efectivamente se ha cometido un error en la cuenta en que se depositó. Y tendrá que ponerse al día con los reajustes. No, si es, los reajustes yo estoy, estoy claro. Ya. Eh, pero... De respecto a lo otro, el tribunal tiene que resolver. El tribunal tiene que revisar la otra cuenta y revisar si efectivamente no hay ningún saldo ni ninguna diferencia en la otra cuenta. Si el tribunal dijera que efectivamente no hay ningún saldo ni ninguna deuda, si se solventara la deuda por reajustes, queda la relación directa y regular, que fue lo que tratamos en extenso porque es la más dificultosa en la relación entre ustedes. Les propongo que esta quede de común acuerdo entre los padres, a convenir de común acuerdo entre los padres, porque el caballero vive en otra ciudad, porque no sabemos si tiene la intención real de cumplir o no, porque no sacamos nada con decir todos los fines de semana o fin de semana por medio, porque lo más probable como están las cosas hoy día, es que no lo haga. Entonces, a convenir libremente entre los padres, a acordar libremente entre los padres. El último tema a tratar tiene que ver con compensación económica, que es uno de los elementos obligados por ley a regular en la, el acuerdo de divorcio. La compensación económica es el derecho que tiene cualquiera de los cónyuges por haber, eh, no, a ver, porque no pudo trabajar o no pudo desarrollar su carrera profesional o laboral en razón de cuidar a los hijos y el hogar común. Exacto. Es un derecho que asista a cualquiera de los cónyuges, hombre o mujer. Exacto. ¿Alguno de los dos tiene la intención de pedir compensación económica al otro? Sí. Carmen Flores, ¿te cree que yo puedo pedir compensación económica? Puede pedirla, dudo que se la pague. Eso es otra cosa. 
siendo bien honesta. Entonces, ¿no? ¿para qué se solicita? Pero tengo sí. que preguntarle pero si usted del... quiere pedir. Yo sí, bueno, sí, sí quiero compensar. Pero dentro del matrimonio quedó la casa y quedó un vehículo que se compró y el vehículo ella lo vendió y nunca sí. me dio un peso. Y la casa, qué? yo no, 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 no estoy pidiendo la casa. ¿Y la casa de quién es? Viven los hijos. Bueno. Son mi hijo. Hay un tema con yo la no casa. Estoy es que ahí nada. también hay un tema con la ya, casa. A ver, veamos no la casa. Entonces, ¿de quién es la casa? Dentro del matrimonio se compró. ¿Está casado se sea conyugal? Y, no se, y se sacó el nombre de ella. ella está, no entonces, está Disculpe, con la casa. La... ¿Puedo contar algo pequeño? <coughs> Mire, lo que pasa es que eh, si lo hablamos así, si, eh, la casa, si bien es cierto económicamente, sí, es de los dos porque nos casamos con mis conyugales. Pero si él fuera otro, él admitiría que la casa es mía. Exacto. Porque la adquirí yo. Porque él me gastó toda la plata que yo estaba juntando para la casa. ¿Esa casa a nombre de quién está? Ahora está a nombre mío. ¿Ahora? ¿A qué o sea, está a nombre mío porque yo adquirí esa casa. Fue ella la que postuló para la casa. Hizo pero yo me casé con bienes conyugal. Claro. Sí, pero... La con bienes. Cuando uno se casa en sociedad conyugal, el administrador de la sociedad conyugal es el marido. Por lo tanto, si esta propiedad hubiera ingresado a la sociedad conyugal, es muy probable, casi 99,9% de probabilidad, que debiera estar a nombre de él. Lo que pasa es que... Cuando, ese... Déjeme terminar. Cuando la casa queda a nombre de la mujer casada en sociedad conyugal, es muy probable que sea porque esa casa se adquiere en virtud del artículo 150 del Código Civil. Y eso quiere decir que la casa es entera suya. Exacto. Y no es de la sociedad conyugal. Mm. Y la forma de mantenerla como un bien propio es renunciando a los gananciales de la sociedad conyugal. Exacto. Es decir... Yo no quiero nada de lo que corresponda repartir en la sociedad conyugal porque me voy a quedar con mi matrimonio reservado, que es esta casa. No tenemos certeza de aquello porque no está la escritura. Pero es altamente probable que así sea. Si así es, a usted le conviene renunciar a los gananciales y mantener su matrimonio reservado. Si es la poco probable situación de que no fuera así, de que fuera de la sociedad conyugal, le conviene que se establezca como compensación económica, porque lo está ofreciendo, el 50% de los gananciales que a él le corresponden para que se le queden para usted. Y así usted queda dueña sí o sí del 100% de la propiedad. ¿Le parece? Sí. ¿Le parece? Sí. Yo ya. No, no, Entonces, punto uno. Nosotros podemos redactar este acuerdo de divorcio siempre y cuando, uno, el tribunal certifique que efectivamente ese error existió y que no hay deuda por pensión de alimentos. Dos, que usted pague la deuda de reajuste. Sí, no, pero no. Tres, que nos confirme si la casa es sociedad conyugal o bien propio. 60 días de plazo para recibir esa información. Si recibimos en 60 días esta información, nosotros redactamos el acuerdo de divorcio. Si no, va a quedar en la obligación de ustedes de poder redactar. Y con esto cerramos la sesión. Ojalá se fuera hoy día mismo de mi tema. Debe cinco meses. Ya, no anda tan lejos de lo que dice la señora. Yo hice Radiel, yo paré la muralla. No, tampoco es mi letra. Y lo único que me dijo ese día... ¿Puede bajar la ansiedad para que nos empecemos a entender? Soy Mabel, tengo 64 años, vivo en la comuna de Renca. Yo fui al programa porque necesitaba sacar mi arrendatario, no se quería mover y yo no tenía cómo sacarlo. Y fui al programa para que me ayudaran y poderlo sacar de alguna vez. Arrendatarios que llevaban varios meses en disputa con Mabel y es que, según ella, acumulaban más de un millón de pesos en deuda de arriendo. Sin considerar incluso que la relación estaba completamente desgastada por las constantes excusas que recibía y también las discusiones que se generaban por este mismo tema. Pero, ¿cuáles habrán sido los motivos de estos arrendatarios para no pagar? Y sobre todo, ¿por qué no se querían ir? Vamos a verlo y a recordar en este día después. Vengo a demandar a este sinvergüenza porque está en mi terrero y no se quiere ir. Y ya estoy cansada, ya no doy más. Y lo único que quiero, por, ojalá se fuera hoy día mismo de mi terreno. Yo partí diciéndole sinvergüenza porque estaba chata, ya está superada. Porque siempre se me escondía, nunca estaba. El teléfono después salió con que no tenía teléfono. Ya no hallaba qué hacer, entonces ya estaba colapsada. No podía seguir más esperándolo, además que lo que él me debía es demasiado lo sinvergüenza que es. Lleva mucho tiempo ya que no me cancela. ¿Cuánto tiempo? Eh, de marzo fue, me debía un millón dos. En marzo de este año. ¿Y cuánto era mensual? 200. Mentira, señorita. 
O sea, en marzo le debía seis sí, meses. Yo tengo Supongamos que fue marzo, vales. febrero, enero, diciembre, noviembre, octubre, desde octubre. Sí. No diciembre. le pagó de octubre en adelante. Sí, sí, y ahora, y de marzo en a, no hasta me ha pagado ahora tampoco. tampoco. No, señorita, mentira eso. No me ha pagado. Yo, yo tengo, tengo los vales. Tengo, que yo igual me pagó. tengo los comprobantes de los vales. Que o sea, habrían ocho meses adeudados. Sí, me afectó mucho económicamente porque yo por algo arriendo el terreno porque no tengo jubilación todavía por la edad. Para mí fue muy difícil, incluso es más, o sea, tuve que empezar a vender ensalada y todo para poder sobrevivir. Era lo, mi recurso, ya no podía más seguir esperando que él me pagara. Como le decía, no da la cara. ¿Y usted dice yo, que no? No, yo le digo que ¿Y no. Están los vales yo tengo ahí? los vales y los, y los tengo, tengo los comprobantes impresos. Uh -huh. Tengo las boletas de todo lo que se ha gastado. O sea, ¿no se debe nada? No, pues sí se deben, lo, se deben unos meses, pero no se deben... ¿Cuántos meses? Vamos a llegar a los meses. ¿Cuántos sí, meses? Cinco. ¿Debe cinco, cinco meses? Cinco. Ya, no anda tan lejos de lo que dice la señora. La señora decía ocho, cinco meses igual es harto. ¿Y por qué no ha pagado estos cinco meses? Porque ella no es la dueña, señorita. Pero ella la arrendó. Y pero, en la ley existe el arriendo de cosas ajenas. Sí, pero nosotros nunca hicimos un contrato de arriendo. Yo soy la dueña porque yo he pagado y están mis papeles. Ella, está va, va, todo. Va, tenemos esto. El caballero trae unos comprobantes, ¿Sí? fotocopias de comprobantes, con su firma, sí. o con una firma por lo menos, no puedo dar fe que sea su sí. firma, de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hasta diciembre del 2022. Y en la misma fecha o son los mismos meses que usted dice que el caballero le debe es súper importante establecer si le debe o no le debe esos meses no, ya, porque señorita. no es una suma menor son seis meses y es... seis meses por 200 mil pesos un millón dos sí ¿está pagado o no está pagado? no, sí. no me lo ha pagado Eso está cancelado, mire señorita está todo resulta de que él me pagó hasta agosto con vales que yo también los mandé con vales y después en agosto no, me dijo que no tenía que aquí que estaba mal que le a pasó ver, venga, a mirar. O sea que esta no es ni su, ni su nombre, ni, o sea, no es ni su letra ni su firma, esto que está acá. Es que yo no los veo de Venga, mirarlo, les doy diciendo. Permiso. Señorita, por... El, Este sí. Ya, entonces sí. estaría pagado. Sí. Este no, ese no es mi letra. Esos comprobantes no eran ver, verdaderos. De hecho, las firmas yo algunas las desconocí porque no eran mi firma. ¿Y su firma Pero, tampoco? Tampoco. Todo eso es mi letra, señorita. Esa ni Yo le puedo decir es que todo ese, toda esa es mi letra y ella solo lo que tiene es su firma, porque ella es la que me no. hizo la firma. ¿Eso? ¿Tampoco ve que no son las mismas firmas? No, pues si todos tienen diferentes firmas. ¿Esa? Desde el principio hasta el fin. No, tampoco es mi letra. Él está mintiendo, él mintió siempre. Hasta dónde llegó es demasiado. ¿De qué forma pagaba usted estos recibos? Señorita, esos recibos... ¿De qué forma pagaba usted estos Con vale. Recibos? No, pagaba por transferencia electrónica, dinero en efectivo. No, en efectivo. No, yo le pasaba en efectivo y yo una pura vez le hice una transferencia que ella se enojó. No, le dije me, que ella yo lo, no usaba. Ella lo único que me dijo ese día... ¿Puede bajar la ansiedad para que nos empecemos a entender? Pues ya, disculpe señorita. Lo único que ella En me septiembre, dijo, octubre, noviembre, diciembre, ¿pagó alguno de estos meses sí, por transferencia? ¿Pagó alguno de estos meses con transferencia no, electrónica? Pagué, ¿Los pagó todos por mano? Sí, por mano. Y la señora dice que no es su letra y usted reconoce que no es la letra de la señora. Que esa letra es mía porque yo le escribía... Que yo le cancelaba a ella. ¿Y la firma? ¿La firma es de no, ella? No, no es la mía. Es de ella porque yo iba a su misma casa a sacar la firma. Com compare la yo otra le, firma. Yo le, pasaba los, yo le pasaba la mitad de los vales, ella firmaba, ella firmaba el vale ese de la comprobante y ella se quedaba con una copia. Yo no podía creer que él presentara estos papeles que fueran evidencia cuando él sabía perfectamente que estaba mintiendo. Soy ya no soy, no soy perito para decir que la firma no es la misma. Hay cuatro firmas diferentes. Tiene distintas firmas claro, en todos los diferentes. vales, por lo tanto... Pero, señorita, ¿y dónde pero está mi ¿Puedo vale? hablar? Sí. Con razón no se entienden ustedes. No se escuchan, no contestan, hablan lo que quieren, gritonean. No, no vamos a entender. Nunca ha sido una pérdida de tiempo esto. De los que usted reconoce, por lo menos que son su letra, tienen todos firmas diferentes. Y que no son propiamente tal una firma, sino que es más bien una mosca. Sin embargo, no tengo idea si quizás un perito podría determinar si esa voz que es suyo o no. Eso puede acarrear incluso responsabilidades penales. Entonces, súper importante sí. que tomen conciencia que negar la firma estampada en un documento puede acarrear problemas. Me sentí un poco mal igual, pero yo sabía que eran falsos y, bueno, había que aceptarlo porque ya él había hecho tanta sinvergüenzura una más. 
falsas o no estas firmas, había algo más importante detrás de esta historia. Ya que al inicio de la mediación, Alejandro reconoció deber al menos seis meses de arriendo. Motivo suficiente para pedirle que dejara la propiedad, ¿o no? Aunque así fuera, y fuera su efectiva su versión, que está pagada hasta diciembre, se deben seis meses. Sí. Siendo ella la arrendadora de un terreno que usted acepta a arrendar, acepta y me, arna, me cuenta que en primera instancia tuvieron problemas para redactar el contrato, para firmar el contrato, ¿por qué si tuvo esas dificultades? Si no creía que ella era la dueña, si no confiaba en el abogado que iba a redactar el contrato, ¿por qué se fue a vivir a ese terreno? Porque yo necesitaba trabajar, señorita. <coughs> ¿Lo arrendó en primera instancia para trabajar? Sí. Entonces tiene que cumplir con lo que se comprometió, pues, caballero. Sí. Que lo que pasa, señorita, es que yo cuando... Yo empecé, yo construí, porque el sitio estaba todo sucio, ese, ese sitio. Yo hice radiel, yo paré la muralla, yo generalmente, yo he invertido todo en ese sitio. ¿Eso es? Sí, yo he invertido casi todo en ese sitio. ¿Y por qué deciden invertir con todas las dudas que usted tenía sobre Porque esto? yo necesitaba trabajar y tener un techo por donde trabajar. Yo nunca le di autorización para que él hiciera nada y de hecho eso estaba hecho. Si eso, ese radiel lo hice yo, y está el alcantarillado, las murallas son hechas pucha, se ven que son súper antiguas. Como para que dijera él que era, él había hecho, era falso. Si usted mismo está diciendo que tenía dudas de que fuera la dueña, que no confiaba en el abogado, ¿y cómo va a invertir el dinero que creo que a nadie le sobra para hacer esta cantidad de arreglos? Y de ahora se va a quedar ahí y no le pague la rienda a la señora. No, no. Sí, mire, si yo, yo estoy dispuesto a salir del, del sitio, yo de eso no, yo no doy problema. Pero yo salgo del sitio, pero ella me tiene que cancelar todo lo que yo he invertido en el sitio. Todo, todo. ¿Para tú? <risa> ¿Para tú, sin vergüenza? No sé cómo llamarlo ya. ¿Cómo le iba a devolver todo yo, siendo en circunstancia que eso estaba hecho cuando él llegó? Entonces, ¿qué le iba a pagar yo a él? Nada. Porque yo tengo los papeles que ella no es la dueña del sitio. Ella no es la dueña del sitio porque... ¿Cómo le consta que la señora no es la dueña? Porque yo me dirigí a obras municipales ¿Ya? y de ahí me mandaron a bienes nacionales. ¿Ya? Yo en bienes nacionales, con el, con, porque ella llegaba una cuenta de luz y de agua, y yo con esa cuenta yo pregunté por el sitio. Y en el sitio no está claro que ella es la dueña. En el sitio, ahí yo tengo mandé hasta una foto del... Si no está claro que no es la dueña, ¿cómo sabe que no es la dueña? Porque sale que no es la dueña, porque yo pregunté. ¿Y quién es el dueño? Sale que es un caballero y una comunidad, como que es como una herencia. ¿Y ella no podrá ser parte de esa comunidad? Es una herencia. ¿Y ella no podrá ser parte de esa herencia de esa comunidad? Ella tiene que acreditarme con los papeles que ella sí es la dueña. Yo creo que Alejandro pedía tanta justificación porque él quería quedarse con el terreno. Y esas eran las miras de él, ese era el objetivo de él de quedarse con el terreno. Y es que ya esto era definitivo. Alejandro desconfiaba de que su arrendataria fuera la verdadera dueña del terreno, a pesar de que ella se lo comentó en múltiples ocasiones. Pero para no dejar ningún tipo de espacio a la duda, Carmen Gloria aclaró este tema en la pizarra. Usted ya la conoce, mire, vamos a verlo. Esto yo lo puedo acreditar con el certificado de dominio. Emitido por el conservador de bienes raíces. Ahí están inscritos todos los títulos sí. de dominio de nuestro país. Este es el único documento que acredita dominio. Ojo con eso, el único. Yo. No acredita dominio, para que se lo aprendan, porque acá lo hemos escuchado muchas veces. No acredita dominio. Las cuentas ni de luz, no las cuentas sí. de agua, las notificaciones del servicio de impuesto interno, nada más, ninguna otra cosa acredita a dominio, solo el certificado de dominio vigente. Esto es muy importante, porque yo puedo tener un certificado de dominio del año 2021, que puede estar a nombre de Juan Pérez, pero don Juan Pérez en diciembre del 21 le vende a doña Carmen Soto. Entonces yo voy a tener un certificado del año 20, que está a nombre de Juan Pérez, y uno del 23, que va a decir Carmen Soto. Entonces tiene que ser un certificado de dominio vigente, reciente, para que tengan certeza que eres el dueño. Cuando son varios dueños, es donde nos encontramos con estos problemas. Por ejemplo, supongamos que son cinco hermanos que realizan la posesión efectiva de su padre fallecido y se hacen dueños de un inmueble. Muy probablemente, en ese caso, esté en el certificado de vigente el nombre 
de los cinco, porque es un número aún reducido. Otro caso, cuando se trate de una comunidad, cuando son muchos, vienen y en la, en el primero dice comunero, vamos a seguir ocupando los apellidos más comunes en Santiago, González. El segundo, Soto. El tercero era Arroyo, ya, para que me, también yo tengo una propiedad. Y así sucesivamente. Entonces, el conservador pone certificado de vino vigente del señor González y le agrega y otros. No es que borre a los que están después. Simplemente los resume en la frase y otros. ¿Me está siguiendo? Sí. En el caso en cuestión, dice, le va a sonar este nombre. Morales, Maureira y compañía. En la compañía está incluida la señora y 40 comuneros. ¿De qué es malo presumir? Cuando se trate de una comunidad, cuando son muchos, vienen y en la, en el primero dice comunero, vamos a seguir ocupando los apellidos más comunes en Santiago. González. El segundo, Soto. El tercero era Arroyo, ya, para que también yo tengo una propiedad. Y así sucesivamente. Entonces, el conservador pone certificado de vino vigente del señor González y le agrega y otros. No es que borre a los que están después. Simplemente los resume en la frase y otros. ¿Me está siguiendo? Sí. En el caso en cuestión, dice, le va a sonar este nombre. Morales, Maureira y compañía. compañía. En la compañía está incluida la señora y 40 comuneros más. ¿De qué es malo presumir? Sobre todo cuando uno está discutiendo con alguien. Porque si uno actúa de una presunción, corre el riesgo de equivocarse profundamente. Me sentí muy bien. A mí me gustó que le explicara con pera y manzana en la pizarra a Alejandro para que de alguna, alguna vez entendiera lo que él decía que yo no era la dueña. Pero sí yo era la dueña. Por algo tenía los papeles, lo cual yo había cancelado. Entonces, si ella es dueña de un terreno, tiene autorización para arrendar y no le pagan el arriendo, claro que está enojado. Aparte, el caballero, señorita, señorita el caballero, y él, él, el joven, es muy alterado. Yo voy a hablar con él el Uf, otro día, el marzo acostado, fui a hablar. ¿Yo? Resulta de que él viene así y me dice, no, me dice que yo, yo hice, arreglé esto, me dijo, y a, ahora sí. salió con que él hizo el radiel. Ese radiel sí. lo tengo hecho yo porque yo tengo mi casa ahí desarmada de 54 metros que es de mi hija. ¿Ese es el terreno y esas son las propiedades? ¿O sí. es el terreno que está al fondo? No, si mi terreno es, adel, es de los primeros adelante en la calle. Ahora, él armó mi casa él, y con qué era autorización. ¿Qué casa? La casa de madera que está ahí adentro. Si tú no vivías ahí. ¿Usted no invirtió ahí? ¿Usted no invirtió nada ahí? Pero si, ¿cómo si esa casa es de madera y mi hija yo, tiene hasta la yo tengo, yo tengo, Tiene la, señorita, la factura. Yo tengo las boletas de, de cuánto me cobraron por hacer el radier. Oye, pero ¿cómo si ese radier estaba hacer el, hecho? Por hacer el muro, eso no, es mentira. Es, ¿Y qué muralla? Si las murallas están todas hechas y yo tengo testigos. Mentira. ¿Y la cuánto me cobraron por hacer el radier? Me cobraron 550 mil pesos. ¿Y cuánto le cobraron por hacer la casa, la construcción? 750 mil pesos me cobraron, señorita. Y tengo todo boleteado. Además, Yo tengo todo con boleto. ¿Pero tengo por qué la, tengo toda la... puso la casa que es de mi hija? ¿Por qué la armaste? Ella, siendo ella no, sinvergüenza y patura. Pero que, entonces está cuadrado, pues, caballero. Gastó un millón doscientos y le debo un millón doscientos a la señora. Cuando Carmen Gloria sacó la cuenta y le dijo que esa era la plata que él me debía, o sea, me dolió porque es una plata que no deja de ser que me hizo falta, pero sí, ya no había nada más que hacer porque él no iba a pagar, porque los sinvergüenzas no se le va a quitar. Y lo único que yo necesitaba es que él se fuera. No, pero si mire, si yo de, ese, yo de ese tema yo no tengo problema. Si yo, como le estoy diciendo... No, pues el problema lo tiene la señora, si, si usted ella, no paga, ella, incluso, ella agrede... No, los... no me está respondiendo lo que le estoy diciendo. Pero, ver, sí. Si usted me dice que gastó un millón doscientos en la casa y le sí. debe a la señora un millón doscientos, compensación. Y... Se extingue la deuda hasta la de menor valor. 
Listo. Y Ahora él me lo, dijo que quiere todo del... el galpón que él hizo, porque él hizo, si sí es cierto que él hizo una cosa así de, de lata atrás no, no, no. para trabajar. Entonces le dije, llévatelo si yo no necesito ah, nada, perfecto, yo quiero que mire, me lleves Se puede todo. llevar además el galpón. Sí, sí yo no, lo único que quiero que me deje es ocupado mi terreno nomás y punto. Y la casa de madera es de mi hija, no es de él. Pero yo lo que, lo que yo no entiendo es por qué ella se acerca siempre a atacar a las personas. Adentro, cuando es la última vez yo no estaba... Se lo explico, se lo dibujo. Sí. Si yo arriendo algo, que estoy con la convicción y la certeza que es mío y tengo la autorización de quien corresponde, y lo arriendo y no me pagan, me enojo. Cuando él dijo que yo era agresiva, que yo había tratado mal a su papá, en ningún momento yo soy una persona de garabato, ni mucho menos, y tampoco entiendo por qué lo dijo. En todo caso, fue para él, para demostrar que yo era una persona agresiva, pero no. Lo más que le dije al caballero fue que le dije, dígale a su hijo que se presente y que yo quiero hablar con él y que se ponga los pantalones. Eso fue lo que le dije. Uy, es que se notaba a leguas que la relación entre Mabel y su arrendatario no era de las mejores. Y sin lugar a dudas, era mejor que el contrato llegara a su fin de una vez por todas. Pero antes, un testimonio se sumó a la mediación a dar una particular visión de este conflicto. Caballero, ¿testimonio de qué me quiere dar? Nada, es que vengo a hablar lo que, como le dijera, lo que escuché yo estando ahí. Cuando esta señora llegó atrevidamente a hablar al papá de ella, ¿Ya? De él, y le dijo que salga para afuera ese tal por cual, no le va a decir el nombre, ¿Sí? ese sinvergüenza, ese con... Ya, me quedó claro. ¿Me entiende? No y yo quedé así mal porque no, ella no es nadie para tratar mal a otra persona. No es la forma. Pero no es la forma falso. de llegar. Porque yo Cállese, si por que... favor. No. Es que es falso Cállese, porque usted está mintiendo. Respéteme porque a mí no, no importa, me conoce. No pero está usted. mintiendo y usted sabe no que está mintiendo. Respéteme usted, yo no estoy mintiendo. Ah, porque estaba que adentro, sí. estaba en el yo baño. Yo no, no le dije ni un garabato al caballero. Así que eh, ella, ella cuando llega a una parte trata mal. A cualquiera persona. Ah, la conoce harto entonces. Sí, la conozco de la vía, el sol para arriba. Yo no sé qué fue a contar el tipo este porque en realidad yo a él no lo había visto nunca y contó puras mentiras porque incluso no me conocía, después me conocía. Puras mentiras. ¿Y cómo, ¿Cómo, si ¿cómo no le acaba de decir que él no la conoce? Yo la conozco a ella. ¿Y ah, cómo no, es que usted le acaba de decir usted no me conoce. O sea, ¿sí ella, lo conoce? ella no me conoce a mí. Ah, usted la conoce, yo pero la ella no conoce. Porque usted. yo tengo a mi señora ah, allá abajo. ¿Y qué, era, qué, qué pasó con este supuesto comprador? ¿Usted lo conoce? ¿Comprador de qué? ¿El caballero que llegó? Uh -huh. Que dijo que la tenía vendido en 26 millones de pesos. ¿Sí? ¿Quién es él? Es un calle, no sé. Llegó ahí, yo estaba y le entregué los cigarros ¿Y por qué llegó ahí? A, a mi amigo, porque yo trabajo con ellos. No, 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 ¿por qué llegó el comprador ahí? ¿Por qué porque llegó? la señora le dijo. ¿Cómo sabe eso usted? Porque yo estaba ahí. No, si eso lo inventó él, inventó igualmente que me la quiere comprar, pero yo no he, ten, no he tenido comprador. Eso lo inventó Alejandro. ¿no? ¿Y qué tiene que ver? Igual. Es bien impreciso su relato, caballero. ¿Por qué? Escúchese. Yo en, ese, yo en esa instancia yo no estaba, porque yo tengo a mi señora... ¿En con cuál el... instancia de todas las que han contado? No, en la instancia donde ella fue y empezó supuestamente... No, a contar... yo estoy preguntando por el comprador, el supuesto comprador. Ya, el comprador llegó con ella. Ella, ella, ella me mandó a mí el comp... ah. que ella había vendido en 26 millones de pesos. Y sí, que llegó con ella. Con... Usted ese no mismo, dijo eso, dijo mismo, todo lo contrario. Ese mismo día. Usted dijo todo lo contrario. ¿Cómo todo lo Contradicciones contrario? vitales invalidan el testimonio. Muchas gracias, caballero. Hasta luego. Yo creo que Alejandro no tenía argumento ninguno porque él sabía que estaba mintiendo y él presentó puras cosas que no eran válidas, entonces no le sirvió de nada. La verdad es que más que complicados quedamos luego de la intervención de Murcio, ¿no? Pero volvamos a lo que realmente nos convoca. ¿Se irá Alejandro de la casa o no? ¿Podrá Mabel recuperar esta propiedad? ¿Qué habrá pasado en esta historia? Veamos la resolución. ¿Cuándo puede hacer entrega de la propiedad y llevarse su galpón? Noviembre. ¿No se vio noviembre? No. En noviembre lo saca ante el tribunal, pues, señor. Patúo. ¿Qué quiere que le diga? Patúo hasta decir basta, porque va encima de viendo y, que, y quiere quedarse hasta más tiempo. Demasiado patúo. ¿Cuánto me da para desarmar? ¿En 30 días te podrá desarmar eso? No, hay mucho. Si no es tanto, señorita. En 30 sí. días tiene de más para sacar todo el galpón, que son unas latas que puso. Pero no dos meses, pero paga los próximos dos meses. 30 días, no me tendría que sacar. 30 días y paga el próximo 30 días. No, 30 días yo voy a... Ah. Desde mañana empiezo a desarmar. En 30 días vamos a estar ahí para recibir la propiedad y entregársela a la propietaria. Sí. 
Usted ¿verdad? recuerde que puede llevarse el galpón, nada más. Además de sus cosas personales, obviamente. ¿Ya? Sí. sí no hay y con esto cerramos la sesión. Y otro caso terminado. Alejandro, sabíamos bien, tenía 30 días para abandonar la propiedad de Mabel y como equipo, usted sabe, estuvimos pendientes día a día hasta que llegó el momento esperado de la entrega de la propiedad. Y miren lo que pasó con sus propios ojos. Yo ahora tengo que dar las gracias porque sí se cumplió y esta persona se fue en el plazo estipulado que se dio en el canal. Bueno, ahora yo estoy feliz, muy contenta que ya se fueron y me saqué el peso de encima de ellos. Me sentí muy contenta cuando recibí mis llaves y poder abrir y ya que no estaban ellos y poder hacer y arreglar como yo quería para poder volver a rentar. Para mí igual eso es un ingreso importante porque es lo que me da para poder sobrevivir. Igual ya tengo una renda, un arrendador confiable, en lo cual sí voy a hacer los papeles como se deben hacer y poder estar tranquila. Espero que esto salga todo bien. Se acabó la pesadilla que tenía y ahora seguir esperando que me salga todo bien y no tenga nuevamente el problema que tuve. Le doy las gracias a la señora Carmen Gloria y a todo su equipo porque me ayudaron mucho. Fue, es real el programa y de ninguna manera a uno le piden un cobro de nada. Todo lo contrario, a uno le ayudan mucho. Para uno que no tiene los medios, obviamente que le ayudan harto y la atienden muy bien. La reciben muy bien y el apoyo muy grande el que uno tiene. Le doy las muchas infinitas gracias a todos ellos. Muchas gracias por todo. Jamás pensé que en 30 días podían sacar a este personaje, pero sí se pudo sacar y les doy las gracias. Otro final feliz para otro caso de arriendo. Un conflicto que ya llevaba varios rato ahí siendo un dolor de cabeza para Mabel. Pero nosotros también felices de poder ayudarla y no solamente a ella, sino que también a usted, porque quizás está en la casa viendo este programa y dice ¡Oh, yo también necesito un poco de ayuda del equipo de Carmen Gloria. Entonces, no dude en contactarnos y mandarnos su historia aquí abajito a todos los datos que están apareciendo aquí y nuestros equipos de periodistas, investigadores lo van a llamar en el acto. Usted sabe, estamos a su servicio.